eh, kwa majina naitwa Ombeni mtapewa <laughs> eh, la pili ni Kapel Mjulisti uh, Kwa kifupi Utaenda ku Kukote muda Kwa sababu muda na za kimbia Utaenda haraka haraka Soma mandiko Soma haraka haraka Cha kwanza nitamshukuru Mungu kwa sababu ametujalia uhai kwa siku ya leo kwa kuonekana mbele za uso wake. Kuna wengine wameitwa leo marehemu na kuna wengine wanalazwa katika hospitali hawajui mahali walipo wako mauti lakini ni kusema kwamba tumshukuru kwa sababu sio kwamba sisi tumetenda mema kuliko wale watu ambao walitoa marehemu aiz ambao wako kwenye mauti na la pili naenda kushukuru eh, mchungaji pamoja na baraza lote nzima ku kunichagua kwamba Uwezo kumushana neno la Mungu kwenye safari ya kwenda mbinguni. Eh, na somo letu Kumbuka usiwe mufu ulie hai. Somo ya leo ukumbuke usiwe mufu ulie hai njo teme ya somo ya leo Tufungue maandiko Ufunuo tatu Ufunuo sura ya tatu mstari wa kwanza hadi tatu Alipata haraka tusome Ufunuo sura ya tatu mstari wa kwanza hadi tatu Mstari wa tatu hadi tatu kwanza wa kwanza hadi tatu Nasoma katika jina la Yesu ndio Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika ndio Haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na wewe umekufa Uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia yashike hayo na kutubu walakini usi, usipokesha nitakuja kama mwivi wala hutajua saa nitakayokuja kwako amina amen eh uh, neno la bwana linasema kwamba Ukum, ukumbuke matendo uliyofanya hapo Hawaii kwa sababu yule ambaye ana zile roho saba au nyota saba zinazo kuchunguza wewe Zimefanya uchunguzi zimeona kwamba yale matendo uliyoyafanya Hawali umeacha umeiga mwenendo mwingine Kwa kuiga mwenendo mwingine inakuwaje Watu wengi tumekuja huku kwenye nchi za ugeni tunaiga mambo ya ugenini tunaacha jinsi tulivyopokea neno tunakwenda na majira najua kuwa sasa kwa walio huko Swedi 
wanapelekewa ujumbe hao wazungu walituletea injili lakini wao nao wameshaiacha lakini wameonya watu nyumbani walio wapelekea injili wameacha na hivi sasa nataka kuja kwao so na sisi kwetu isifike kwetu hapa najua kwamba tulipitia mambo mengi kwa kufika hapa tumesema uongo inabidi tukii tutubu kwa sababu ya uongo ule tumesema ili tufike mahali hapa tukumbuke wapi tulipoanguka ili tutubu tufanye nini twende kwenye mstari wa Mungu jina la Bwana barikiwe kumbuka wapi ulipoanguka mpendo kwa sababu raha za dunia zinatupeleka zinatupeleka upesi sana na tuko na karibia mauti ambao hatutaweza kuja kutatua kwa yale mauti yale mauti ambayo tunakwenda kuelekea ni mauti ya jehana sio mauti ya mchezo Ukumbuke wapi ulipoanguka ndugu mpendo kwa sababu yajayo kesho au yajui au kesho ni fungo kwako au juu kesho takuwa nani ambao wameitwa marehemu leo au kwa najua kwamba watakuwa marehemu na wako wanatarajia waikule raha ya leo lakini Mungu aliwaambia kwamba leo ndio mwisho wetu mwisho wetu sio kwamba umetenda mema kuwapita wao hapana lakini amekuacha ili ukumbuke watu walipoanguka ili uyatengeneze tena <coughs> matendo yako urudi kama vile Hawali umeshabadilika umekuwa umekosa kuwa, kuwa popo au sindegi Mkristo hawastahili kuwa popo kama sindegi mguu mmoja nje mwingine kanisani watakutambua je watakujuaje kwa wewe ni Mkristo tutakujuaje kuwa wewe ni Mkristo au mtungaji atajuaje wewe ni Mkristo Unakutana uko kanisani usiku uko kwa mambo ya giza giza ushirikina unafanya mambo yasiyoeleweka unajua kuwa mwisho wako utakuwa wapi mwisho wako utakuwa wapi kama wewe ulio Mkristo ulio pokea Yesu Kristo kwa Bwana na mkozi wako kumbuka wapi ulipo anguka utengeneze maisha yako kwa sababu kesho hauijui kesho ni fumbo kwako na kwa na kwa kama unakumbuka pale ulipoanguka unatengeneza tusome ufunuo mbili sura sura ya pili mstari wa 5 hadi 9 ufunuo sura ya pili ya Mstari wake wa tano hadi tisa neno neno la Mungu linasema Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza Lakini usipofanya hivyo na hata kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu Lakini unalo neno hili kwamba Wayatukia matendo ya wanikolahi ambayo na mimi nayatukia yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika Hayo ndiyo alinayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho aliyekuwa amekufa kisha akawa hai tena amen. amen. Anasema kwamba ukumbuke watu ulipoanguka ili asiondoe nini kinara chako. Eh mwingine anatujuliza si kinara ni nini? Nitaongelea sana kwamba ngambo kwa za waimbaji. Ndio kusema kwa za waimbaji mstari same. Eh, Waimbaji hamjui nini ni wanani. 
Waimbaji nini wa ubiri wa kubwa? Zile nyimbo zinaokoa sisi haya maubiri ni mafuta tu tunakuwa kupaka hizi yale ma, maubiri mmeyafanya lakini hamjitambui na mjui mnafanya kazi gani unachezesha huduma yako Mungu atakapoondoa ile ile ile, ile kina chako anakipatia mwingine ile tati yako anaipatia mwingine ule mwingine akiitumia vizuri wewe uta, utakuwa naimba tu eh, yani kibiriti yenye aina mishali ndani yani uko tono vidi <laughs> yani uko saa kingoma kenye kitoboka banapiga piga tu basi juu tukaze tu basi lakini haiko tena ngoma ngoma cha toboka tena ile haiko tena ngoma na biba tole ngoza tie ngine ngoza lakini unakazania tu kupiga piga bisha kadala acha nena usiganganie acha waimbaji mnatezesha karama yenu mnatezesha kipaji chenu unjo kwamba nini waimbaji ni waubiri wakubwa Kuna mtu anaingia ndani ya kanisa tu pia nyimbo. Anafata tu nyimbo. Tukisema kama vile nyumbani tukua kama kanisa ni kwa kwa hata ine wala kwa ya sita. Sasa leo siko na tuko na kwa moja tu. Sasa anajua ni kwa moja. Si ni zile zile nyimbo. Lakini ingekuwa kama kwa ya ziko tano hapo. Sasa napenda kwa ya fla. Fla. Ile kwa ikiimba tu nasikia kabisa na kwa nini? Na barikiu. Kwa nini anasema ile neno? Mjiulize kwa nini ule mtu amesema ile neno? Ya kusema kwa hii kwa kiimba tu na barikiwa. Kwa nini? Kuna mwingine anafuata tu ah, ule ule kiongozi ala ule dada kigongea wimbo anakuwa ananibariki sana. Sasa kwa nini na waimbaji shetani joko na njui yako kiburi kikubwa kwa gongaji? <laughs> Ale akijua kwa mie tu kama siko mkwaya hapo matagongea wimbo shetani naye ti juna ndio alikuwa kiongozi mkubwa wa mbingu wa kuimba yenda kuwa kiongozi mkubwa wa sifa na maabudu nyota ya asubuhi ndio alikuwa anaitwa nyota ya alfadhil sasa na wewe sasa wewe mwimbaji nyota ya alfadhil unatiweka na wewe kiburi <laughs> Kumbuka usicheki ni uzuni kwa kwa sababu kwa nacheka au juu niko nakuambia nini Utengeneze Utengeneze maisha yako Tengeneza maisha yako juu kwa niko nafanya kazi gani Hauwezi pia imba tu ni kuimba tu hauyu uko nafanya nini Mbele ya kufanya ile huduma shetani kwa sababu anaipiganisha sana uimbaji Inabidi mguzame kwa maombi. Najua kwamba baridi ipo, lakini ijapokuwa baridi ipo, sio kwamba muoneshe hali ya ubaridi ndani ya kazi ya Mungu. Mkileta ubaridi ndani ya kazi ya Mungu. Nini ni wazembe? Nini ni wazembe? Baridi ipo kweli, lakini sio kwamba mkazi ya Mungu ulete baridi Wimbo wa kwanza haukunifresha kweli. Mliba na ubariki mmoja wa nguvu sana. Nikasema, kweli tutafika mwisho wa ibada. Eh? Bariki kubwa sana. Nikasema, Mungu wangu, ulete basi ushindi. Kwa sababu ubariki ulikuwa ukionekana nikasema hapa shetani kweli ametanda hema. Waimbaji wanaoga ha, maki ha, hawaeleweki. Wao kama kwa natetemeka nini sijui. Eh? Na kingine ndaomba kwa musiko wa vyombo alitia sauti nyingi ya kupita waimbaji inabidi vyombo ufanye utaratibu kidogo na kama muda wa kutoka nitaomba unisaidie ndagusa tu kidogo ni kuoneshe ijapokuwa sipendi kuwa nagusa vyombo hivi na mimi napima hapa kidogo mena napima hapa kidogo kufanya mix hii napima hapa kidogo 
nda kuonesha tu kidogo wakati waimbaji wanaimba shusha sauti ngoma ilikuwa nyingi sana sauti azikiki za waimbaji na kwa makaratasi ila papa yuko hatusikii tena maneno na, na maneno ndio tunahitaji tukumbuke wapi tulipoanguka ili tuyatengeneze maisha yetu kwa sababu hatujui kesho hatujui nini kesho kwa sababu kesho ni fuku fumbo wewe utajiandaa sasa kesho nitavala hivi wala nitakula hiki kisha bwana na nakuja usiku baba unasaulika kama nahitaji roho yako sasa utafanyaje na wakati ushatengeneza lile gala usiku kama ule mfalme alipomwa gala akasema nijenge gala nipya sasa chakula yote niweke ndani ni kule jisi nisaze sasa naye bwana akasema ah unajifanya wewe mjanja sawa weka gala akaweka gala Mungu dali mwati, akaweka gala. Gala imejaa, hajala hata kunje moja. Akamwambia Bwana yeye, "Niliona kabisa umefanya huduma kubwa. Sasa na mimi nahitaji roho. Roho yangu nirudi. Sasa utafanyaje? Kama hukutengeneza maisha. Utafanyaje kama hukuyatengeneza maisha? Roho mwenye roho zake anakuya. Eh Bwana si ni kupesha kwa uhai nipatie uhai wangu ndio uhai tunakopesha sio kwamba tunalipa ingekuwa tunalipa hizi biru zetu tunalipa manyumba na magari mashwari kila wakati haziwezi tukia biru yetu tunaza alipatia Mungu ndio mwa tutaji biru pia ya dakika moja tu hii tuna hii sauti natoa sasa hivi siwezi uweza nitamwambia baba ondoa tu roho kwa sababu sina uwezo lakini kwa sababu ya neema yake na upendo wake anaacha anatoa kwamba nina shaba kuhusu hii sauti ninayatilia kwa zefaji kaza huduma na ndio maana unjua kwamba kuamka na kulala si mapenzi yetu ni mapenzi ya mwenye nayo Yeye ni niwamile. Unajua ndipo anaandika niwamile. Nani wamile ya? Mungu tu alipatia wamile aishi. Yeye mke mu dunia yote Mungu tu alipatia jina ya wamile. Unaona maana ile ndio pete ya mwisho mu dunia yote mkijeshi. Wa, wa maresha ndio wamile. Na ndio mama alimwambia unajipatia hiyo pete hakuna mtu atakusaidia kufika. Wakamwacha Nama nama alipia mkiti. Ndio pete amuto, mako na jamini. Wewe unajifanya Mungu. Nani wa milele kati yetu hapo? Sulemani alilinga na mali yote lakini alikuandikia kwamba ni ubati. Sasa kwa nani aliandika ni ubati? Kwa sababu ni bure. Hii mwili tunayo ni udongo. Au sali milele tuliharibu milele zamani baba yetu babu adamu aliharibu milele na ndio maana kila wakati tuwe na kumbuka ijapokuwa unaenda kazini hata unaiba hata dakika selasini unasema Mungu akusamehe kwa yale ambayo umeyatenda ndio nikiangalia hapa Muna, tunashtuka na mambo ya ipo kwa tangu zamani tunasema ni map wapi ni map kitu cha niliona tu kipya mwa dunia yote kipya tu ili kuona mwanadamu kuolewa na mnyama ndio cha niliona kipya tu mwanamke tangu mwanzo nilianza lakini mwanamke kuolewa na mwanamke ilikuwa kwa tangu zamani mwanaume kuoa mwezake mwanaume kule eh, kule Sodoma Ma, si wale watu walikuwa wanataka kuoa malaika. Si ni wanaume. Sasa hapo kipya. Cha ajabu tu kuona tu mwanadamu anaolewa na umbwa. Ndio cha niliona tu ni kipya mdunia yote nzima. Tangu nilianza kutafuta mwanzo mpaka ufungu. Ndio kipya tu cha niliona mdunia. Sasa niambie kipya cha mko nashukia. Mavazi Hai mavazi hakuwa amevaa hata mavazi yao kana vazi zamani 
wana wazirai na wengine waliokataza lakini tunashabikia tuna ndio modele mpya hii tunakuwa unaacha imani asa ndio modele hii inakuwa eh hey, tunaenda na wakati bumbuka hiyo wakati yako serikali iko pale mbele sasa sitaki hiyo serikali ikuwe mndia mbaya kwako Hivyo mtu nabe kutembelea ni maserikeli inatengenezwa kuingia na wanadamu. Ujuaje kwa ninajua kwa utajua kwanza Mungu ni mkubwa. Walijifunza Mungu lakini hawakuelewa Mungu. Utamjifunza Mungu. Ye, yesu alitembea juu ya bahari. Na akasema ha Yesu alitembea juu ya na sisi tutengeneze boti. Bakatengeneza boti. Kweli natembea juu ya bahari. Lakini si wanadamu. Si wanadamu. Yesu alizama Ah Yesu alipaa Galilaya alienda Galilaya kumlima akapaa akaenda mbinguni. Wasema Yesu alipaa wakaanza tengeneza wakaleta ndege wanaanza tengeneza ile kifaa cha kwenda kumwezi. Yesu alienda mwezi. Nauliza Yesu alienda mwezi? Amen. Kama wanajidai baani saa mjuo. <laughs> mimi Mungu wako naleta ujinga sio ufanye hiki na kuharibu mambo mengine na kuharibu injili ya Mungu Wanaharibu maandiko Tujikaze wa ndugu wapendwa kuyatengeneza maisha Tushabikie mambo ya ulimwengu kama unajua wewe ni Mkristo uko kwenye safari ya kwenda mbinguni Njia nyembamba ina miba ina michongoma sasa utikaze upambane kila mtu atapambana na hali yake mama hata chukua mzigo wa wa mwanaye wala mwana kuchukua mzigo wa babaye hakuna kila mtu na mzigo wake mwenyewe ajituke msalaba wake na kama ulijituka msalaba mbili ya kwenda huku na huku utajua kwa dada itua huko <laughs> Tusome ufunuo 22 mstari wa 11 hadi 12. Twende kumaliza. Ufunuo 22 kwa ngapi? 22 mstari wa 11 hadi 12. Ufunuo 22:11 kwa 12. Neno la Mungu linasema Mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu kweli na mwenye haki na azidi kufanya haki Ndiyo. na mtakatifu azidi kutakaswa Ndiyo. tazama na za upesi na ujira wangu huko pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo amina amen jira hapo ibarikiwe sema kwamba mwenye kuzulumu azidi kufanya nini kuzulumu na mwenye kufanya nini kujitakasa ah ah tunarukia ya kwanza ya pili pale mwenye kuzulumu ndio akwaza ya pili mwenye kufanya nini mwenye uchafu uchafu azidi kwa uchafu eh na mimi siwezi kuambia sema mjitakase na mimi ndaambia mzidi kwa uchafu kwa sababu mchao ni hewa tangu mwanzoni na mimi kuambia sema ujitakase ndakuwa niko na navunja na, na andiko nakwambia jinsi ilisomwa na mimi ndakwambia vile vile ndio kwambia fanya hivi utanywa tu mjinga lakini nitakwambia kwamba ukumbuke wapi ulipoanguka tu hata nikwambia utitakase hautatitakasa lakini cha muhimu tu kwamba kesho utakuwa mgeni wa nani Ushawahi kuona nguruwe? Nguruwe, ushawahi kufuga nguruwe? Nguruwe, kama hujawahi kufuga nguruwe, uliza wanafuga nguruwe. Ndio mimi nikataa kufuga nguruwe tu si black. Yeah. Ndio mama yangu aliwahi kuleta nguruwe, akamwambia, "Ulileta nguruwe mama?" Huko mkristo, tie niko mkristo. Ambaye hiyo nguruwe haitaishi siku hizi. Kama kama uko mkristo. Hiyo nguruwe haitaishi siku mbili ya 
Hapo. Ilifanya siku hizi akakutana ni mkafu. Ilikufa. Asubuhi kwa amuka nguruwe shako. Asa mimi ndio niliwa nguruwe. Kaambia hapana mama. Sijaua nguruwe. Ilikufa yenyewe. Asa ndajaribu kwanza akaleta ingine nguruwe akasema hata niende wekesha kwa mko wangu. Kaambia sasa una wewe una kwako na kata unapeleka utafu kwa mwingine. Kaambia hiyo nguruwe taibiwa. Na ikaibiwa. Nguruwe unamuosha kwa dakika moja. Kwa ile ile dakika inarudi mwa ile matoke. Sasa usafi kana ulifanya. Na ndio hivyo hivyo wa Kristo kwa sasa tunaonyewa lakini unamaza kuonyewa ukima ile tu kubomoa tu kusema kwamba tutoke tu tuseme amen tuondoke twende nyumbani. Sasa umeonyewa je? Umebadilika je? Sio hivyo. Usiwe hivyo. Tukumbuke watu tulipotoka mwanzoni. Kama ulipokea ukumbuke kitu ulivyopokea. Wengine walipokea kwa kusikia. Wengine walipokea kwa kuonyewa tu hivi kwa mashauri fulani na kasikia na kama akamwamini. Mwingine alipata ah, ni wimbo, aliamini kupitia wimbo, akaokoka kupitia wimbo. Mwingine alisikia tu kwa injili kwa kwa redio, aka vile vile. Jinsi ulivyopokea, no uamini vile vile, no baki vile jinsi ulivyopokea. Lakini usipotengeneza maisha yako mpendwa Sijui utakuwa mbingu ya nani kama ya baba kama ya mama sijui kama ni ya kaka sijui lakini kama ni ya ule wa milele tengeneza maisha yako tengeneza maisha yako kwa sababu siku tunazo ni fu tunakuwa muda wa magharibi sio tena muda wa mchana wala wa asubuhi huu muda tunaenda ni wa magharibi kuingia usiku ni usiku umbaya sana usiku mubaya sana ambao anakuambia kwamba ninakuja haraka kwa sababu naona kwamba dalili za kuenda kuharibu msingi wangu unatafi sasa siwezi tunga msingi wangu uharibike kanisa linataka kuliwa fanya haraka na ukaende na kanisa ufanya haraka uende na nini kwa sababu bibi harusi iko tayari kama wewe utabakia ndani tu kwa nacheza cheza maringa na bibi harusi yeye acha jandaa utabaki wewe utazaka huko mkanisa kumbe huko huko mkanisa tuko na kuona sapo pi tujikaze kutengeneze maisha tujue kwamba Mungu yuko karibu tujue kwamba magonjwa yako na kuja haina matiba ni dalili za mwisho za nyakati za mwisho yani patatokea haya na haya lakini hatukumbuka tena bibi Hatuna tena ukumbuko wa maneno ya Mungu kwamba alisema kwa mkiona haya na haya yanatokea ujue kwamba ujue wangu unakaribia kwa sababu corona ilikuja iko na iko na dawa okay tu, niulize kwa sida si ndio jazaka niambie dawa ya sida ipo vale tati be close iko dawa vale taka hasima hii asi menakuwa kugonjwa ya hewa. Sio sema ugonjwa sio wanasema kwamba wanakupiga shindano hapana. Ni hewa ambayo tunavuta. Ni hii moshi ya mandege na mabombe. Ndio naleta ile asima. Lakini hapana dawa. Nakwambia sasa hii ndio natuliza. Inatuliza sasa. Siuponye. Tuko kuhali ya kutuliza tuko kuhali ya kuponya. Tukumbuke wapi tulipoanguka. Ili tuimarishe nini? Tuimarishe nini wa mama? Safina yuko tayari kuondoka. Safina ya Mungu iko tayari kufanya nini? Atakapofunga mlango. Hakuna hodi. Auta fungulio. Acha funga mlango na matafungu. 
Sasa bustamani ile siku na mudo kingaji. Ile wanaanza kukata bipande. Unakubali Yesu Kristo kuwa bwana mkozi wako? Eh. Usema hapana kinarudia. Usema ndiyo kinaenda. Wanakata. Wanakata kinywe chungu. Ukisikia machungu eh eh hapa tena inakuwa saba mara saba. Ndio nisema kuambia andiko. Itakuwa mara saba machungu. Sasa ujuaze inazidi hata ile ya kuzaa. Ile wa mama anaenda kuzaa. Inazidi ile. Sasa ujuaze sasa utajokoa je kwa hiyo machungu ya ambayo itakuwa samara saba. Sasa kumbe kabla hajafika ile ile machungu tengeneza kwa sababu siku hauzijui. Siku hauzijui. Pia tengeneze maisha yetu ili tuangalie kama Mungu atafanya jambo fulani. Na leo nimefurahi sana. Mungu ametembea leo mkazi hapa. Mpaka watoto wafanye kafuyo. Hatari. Eh, eh, yaani Mungu leo ipo. Eh, wiki jana mpaka nilikuwa naongea kule na watoto ondugu ai mara wanalala ndio hao walikuwa na chafu. Eh, yesu yuko anafanya kazi. Na wanasikia neno leo. Yuko saa Mungu atafanya kazi kwao. Atakuwa mjumbe kutokea kwenu. Na. So waimbaji tujikaze na kusati ya kuwaimbaji tujikaze tuwe na uamusho ndani mwetu tuwe na uamusho ndani mwetu karama isiwe ikaibiwa ya ikiibiwa kazi yako mimi ni mjumbe tu nafikisha tu ujumbe lakini kiibiwa kwa uta nidai kama siku ambiaka kazi ya uimbaji ni maombi bila maombi uimbaji ni bure Bila maombi uimbaji ni bure. Mm-hmm. Ya, tujikaze tuyatengeneze maisha yetu kwa kufanya kazi ya Mungu, tengeneza maisha ndio ufanye kazi ya Mungu vizuri. Usipofanya vile uko na chafua kazi ya Mungu. Na utakuwa pata ajibu. Tusome neno la mwisho ufunuo 2:17. Ufunuo 2:17 Ufunuo mbili kwa kumi na saba neno la mungu linasema Yeye alio na sikio na sikie neno hili ambalo ro ayambia makanisa Yeye ashindaye nitampa bahazi ya bahazi ya ile mana iliofichwa Nami nitampa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo nime, limeandikwa jina jipya asilo lijua mtu ila yeye aliye lipokea amen amen kwamba eti wa, watafani watakupa jina jipya wakati utafani wakati utafani utashinda sasa utashinda na uko na uchafu Sasa tufanye utakaso juu tu yashinde. Ufanye nini? Utakaso. Bila utakaso hutashinda haya. Hautakuwa mshindaji bila utakaso. Tufanye utakaso ili tuyashinde, tupewe lile jina jipya. Unajua kama wewe ni, wamu, ni muhimu kuliko malaika? Unajua kwa wewe ni bora kuliko malaika? Ndio. Unalijua? Ndio. Oh. Asante sana. Waimbaji wanaitika wako na inama. Hawajiamini. Wewe na mimi ni bora kuliko malaika. Ndio malaika hayapitia haya tunayoyapitia. Ndio na hata kuuliza se Watauliza Yesu, hao ni wakina nani? Sasa John anauliza hao ni wakina nani? Je, ayu kama tu kweko? Kaje hawajui. Si wanatuma kutuletea ujumbe. Eh, nenda ukaone ule mtu ambaye ni kuagiza amefanya hiki na hiki. 
Kwani anakujua ana na anakuletea ujumbe lakini akwambia se kwani hawa nao ni wakina nani na wakati alipo anakuletea ujumbe anaweza kiasi si hawa ni wakina nani nao wameshida ile ziki si ndio sasa ataulizi kwani ameuliza tu je yeye akisema aokee hapa atashinda hivi ambavyo tunavyopitia ya alisemwa akaoe yeye malaika ni moto sasa wewe ni moto wewe si ni mwili ni udongo wewe ndio muhimu tu alisema tutengeneze kwa mfano lakini wa, wa malaika wao walisema watoke kwa moto na wakawa pale malaika ni moto sasa wewe moto na udongo vinafanana na wapi mweki nani mgumu kumweza kipaji udongo sasa kumbe sasa fanya fanya matengenezo umrudi Mungu wako juu uzidi ile moto Fanya matengenezo fanya nini? Eh malaika shangae. Aulize se hawa kina nani naona unao uko na ringa na ile taji ile jina yako unasema na kwa boss. <laughs> eh hey, usikuwa boss tu wa dunia, uwe boss wa mbingu. Ni fresh sana baba hapa. Ali 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 kosoa ile wimbo alisema Yerusalemu iko wapi? Kuna wakati mwa nilikuwa natumika kwa alcohol. Tuko hapo mwaliuliza swali hivi. Asi e, Yerusalemu ni wapi? Nikamwambia Yerusalemu ni hapa hapa chini ya juu. Asi wapi? Kaambia hivi. Asi ni mbingu nikamwambia kule mbingu tutaenda kula mkeke. <laughs> Utakula samaki kule. Sasa mbingu utapata samaki. Lakini huku watakula kila kitu. Asali ipo. Watakula kile. Sasa kule mbingu ni kuku asali. Kile minyama iko kule mbingu. Si ni hapa. Yerusalemu iko hapa hapa tunafichwa juu kwa sababu ya dhambi. Lakini utakapo utakapo tengeneza masha utayaona. Utaona Yerusalemu ile nafunguka. Lakini kama huko kwenye dhambi hautaona ile Yerusalemu. Hautaona Yerusalemu. Lakini utakapofanya matengenezo Yerusalemu utaiona. Utaenjoy ile asali na mazingu. Utatembea kwa dhahabu na lulu. Inangarangara Eh. Hey. Ambayo ni dunia mpya. Yaani hii dunia ya dhambi itaondolewa. Ina badala itupa huko. Ni, ni trash. Ni trash hii dunia. Sasa ufanye na we ufanye matengenezo uingie kwenye dunia mpya. Jina yako iandikiwe huko. Jina yako iandikiwe kwa kwa, kwa yani kwa kalamu ya tuma ambayo haitavutwa Fanya matengenezo jina lako liandikiwe kwa jina la tuma ambayo haitavutwa Gome haiwezi futa Bwana Yesu asifiwe Amen Jina lako libarikiwe Amen Niliona mama anaanza na Amen. 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 Yesu kabisa afanya kazi. Amen. Yes. Hii ni wachangamshe kidogo timbe wimbo wa wokovu ili tuachane kwa amani. Amen.